press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. দর্শক আছেন তার প্রশ্নটা আমরা একটু নিয়ে আসি দর্শক আসসালামু আলাইকুম কে আছেন হ্যালো 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 দর্শক শুনতে পাচ্ছি প্রশ্নটি সংক্ষেপে করুন জি আপা আমি মানে আমার পারমিন বলছি আমার বয়স 30 বছর কিন্তু আমার পায়ের নিচে অনেক ব্যথা এবং হাঁটুতে ব্যথা আচ্ছা আর আমি শুয়ে থাকলে সকালে উঠতে পারি না ব্যথার কারণে আর পা ফালাইতে অনেক টাইম লাগে আচ্ছা দর্শক আপনার বয়স সম্পর্কে আমাদেরকে একটু জানান হ্যালো আপনার বয়স কত আমার 32 বছর 32 আচ্ছা ধন্যবাদ আশি কেজি আচ্ছা আপনার হাইট কত টু উচ্চতা 5 ফুট 4 ইঞ্চি আচ্ছা জি দর্শক ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সঙ্গেই থাকুন ওনার যে সমস্যাটা এটা বোঝা যাচ্ছে উনি ওয়ান টাইপ অফ পায়ের তলা যে ব্যথাটা যে পা ফেলতে কষ্ট হয় এটা প্রায় আমরা রোগী পেয়ে থাকি এটা আমরা ফার্স্ট যে রোগীগুলো মানে যারা নতুন যে কেসগুলো আসে অল আর প্লান্টার ফ্যাসাইটিস এই রোগকে আমরা বলে থাকি মানে পায়ের তলায় একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাসা থাকে যেটা নাম প্লান্টার প্লান্টার ফ্যাসা সেটা যদি কোনো ইনফ্লামেশন বা ইনজুরি হয় তখন পায়ের তলা ব্যথা হবে শক্ত জায়গায় পা পা ফেলতে কষ্ট হবে অথবা বসে আছে দাঁড়াতে গেলে ফার্স্ট কষ্ট হবে হাঁটতে হাঁটতে এক পর্যায়ে কিছুটা কমে আসে তো দিস ইজ প্লান্টার ফ্যাসাইটিস এবং আস্তে আস্তে দেখা যায় সেটা এক পর্যায়ে ওখানে হাড় বেড়ে যেতে পারে বা ক্যালকেনিয়াল স্পার হতে পারে তো ওনার ক্ষেত্রে ওনার কোমরে একটা সমস্যা এবং পায়ের তলায় আরেকটা সমস্যা দুইটাই দর্শক আপনার কোমরে মেবি ডিক্স প্রলাপস থাকার সম্ভাবনাই বেশি যেটা আমরা নিয়ে কথা বলছিলাম প্রায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মেকানিক্যাল সমস্যা মেরুদণ্ডে দুই কষরুকার মাঝখানে ডিক্স থাকে সেটা ফেটে গিয়ে কর্ড বা নার্ভে চাপ দেয় তো আপনার এই ক্ষেত্রে একটা এমআরআই কোমরে করলে ক্লিয়ার বোঝা যাবে আর পায়ের তলা বোঝাই যাচ্ছে প্লান্টার ফ্যাসাইটিস আপনি নরম জুতো ব্যবহার করবেন খালি পায়ে হাঁটবেন না আর যেটা আপনি বলছিলেন আপনার অতিরিক্ত ওজন কিন্তু আপনার ওজন ব হাইট এবং বয়সের তুলনা অনেক বেশি সেক্ষেত্রে ওজন কেন হয়েছে সেটা যদি কোনো হরমোনাল সমস্যা থাকে ডায়াগনোসিস করে ডক্টরের স্বর্ণপর্ণে ওজন কমিয়ে ফেলতে হবে আর বর্তমান যে প্রবলেমের কথা আপনি বলছেন এটার ক্ষেত্রে হসপিটালাইজড হয়ে আপনাকে ফিজিওথেরাপি নিতে হবে তিন থেকে চার সপ্তাহ নিলে এটা চলে যাবে আর আপাতত আপনি পা কুসুম গরম পানিতে পাটা ডুবিয়ে দশ মিনিট করে রেগুলার রাখেন নরম জুতা পায়ে দেন এবং বিছানাটা যদি উঁচু নিচু হয়ে থাকে অথবা খুব নরম বিছানা বা আপনি ফোমে শুয়ে থাকেন এগুলো চেঞ্জ করে একটা তোষকে ব্যবহার মানে তোষক বা পাতলা জাজিম ইউজ করে ওই জাতীয় আপনি বিছানা ইউজ করেন আর পাশাপাশি ট্রিটমেন্ট নিলে আশা করি সেরে যাবে আচ্ছা আপনার কথা বলছিলাম যে পেইন কিলার প্রসঙ্গে যে অনেকে দেখা যায় যে আমাদের দেশীয় যারা পেশেন্ট আছেন তারা দেখা যায় যে ডক্টরের পারমিশন ছাড়াই পেইন কিলার খাচ্ছেন বাট বাইরের দেশে এটা হয় না একেবারেই না একেবারে উন্নত বিষয়ে মানে ইভেন কি আমাদের কাছে তো রোগী আসে যেমন অস্ট্রেলিয়া কানাডা আমেরিকা ওইসব দেশে কোনো ঔষধ দিতে নট ওনলি পেইন কিলার ডক্টররা টোটাল ডায়াগনোসিস কনফার্ম না হয়ে মানে একটা রোগী যদি কনফার্ম ডায়াগনোসিস না হয় যে তার এই রোগটা হচ্ছে কোনো ডাক্তার কোনো প্রকার ঔষধ কোনো সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন কোনো ফিজিওথেরাপি কিচ্ছু দিবে না উইদাউট ডায়াগনোসিস কোনো ট্রিটমেন্ট হয় না বিকজ ওখানে আরও তাদের প্রসিডিউর আরও উন্নত আরও তাদের একটা লাইবিলিটিস বেশি একটা রুগী পেন কিলার খেলে যে ক্ষতিটা হতে পারে সেই সেই সম্পর্কে রুগী রুগীও সচেতন ডক্টরও সচেতন তো আমাদের দেশে আর একটা প্রবলেম আপনার ডাক্তার হয়তো ওষুধ দেয় না কিন্তু রুগী নিজে কিন্তু কিনতে পারে কারণ ফার্মেসিতে গেলে সহজে কিন্তু আপনি ওষুধ কিনে ফেলতে পারেন যে কোনো ফার্মেসিতে গেলে যে কোনো ওষুধ চাইলে কিন্তু পাওয়া যায় এটা আসলে এক ধরনের অপচিকিৎসা হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে খুবই মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি হতে পারে আপনার কিডনি নষ্ট হয়ে যেতে পারে লিভার সমস্যা হতে পারে ইভেন কি স্ট্রোকের পরিমাণ বাংলাদেশে বেড়ে গিয়েছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি দেখি যে স্ট্রোক জনিত প্যারালাইসিস রোগী আমার কাছে আসে পুনর্বাসনের জন্য হিস্টোরি নিয়ে দেখি যে দীর্ঘদিন সে পেইন কিলার খেয়েছে কেন তার বাত ব্যথার জন্য ব্যথা হয় হাঁটু ব্যথা এই বয়সে দেখা যায় তিরিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছর বয়সে দীর্ঘদিন পাঁচ সাত বছর ধরে সে পেইন কিলার খায় লাল ট্যাবলেট খায় শশার বিচির মতো ট্যাবলেট রুগীদের ভাষ্য মতে মানে এগুলো অল আর পেইন কিলার সেটা স্টেরয়েডাল হতে পারে নন স্টেরয়েডাল হতে পারে এইটার যে কী সাইড ইফেক্ট এবং কী স্বাস্থ্য ঝুঁকি হতে পারে সেটা মারাত্মক একটা রুগী কিন্তু আপনার এখন কিন্তু আমাদের কন্টাজিয়াস ডিজিজ নাই বললেই চলে সারা দেশে আমাদের কিন্তু ডায়রিয়া মানুষ মারা যায় না এখন কোনো ইনফেকশান হলে মারা যায় না কোনো জল বসন্ত নাই কোনো গুটি বসন্ত নাই আমাদের এই যে ইনফেকশাস ডিজিজগুলো মোটামুটি কন্ট্রোলে নিয়ে আসছে এখন আমাদের দেশের মানুষের গয়রার বৃদ্ধি পেয়েছে মানুষের পেশাগত কাজের কারণে অনেক কাজ করতে হয় দীর্ঘদিন মানুষ বেঁচে থাকে জনসংখ্যা বেড়ে গিয়েছে সিনিয়র সিটিজেনের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে এর কারণে আপনার এই সকল বাদ ব্যথা আর্থ্রাইটিস
মানুষকে সচেতন হতে হবে যে ব্যথা হলেই যে একটা পেইনকিলার খেয়ে ফেলবে এটা মোটে উচিত না যেহেতু ব্যথার ওষুধের বিকল্প ট্রিটমেন্ট আছে যেটা হচ্ছে আপনার উইদাউট সাইড ইফেক্ট যে ফিজিওথেরাপি এই ফিজিওথেরাপি ট্রিটমেন্ট নিলে কিন্তু সে সেরে যাচ্ছে তার কিন্তু কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না ফিজিওথেরাপিতে যেটা হতে পারে যে ফিজিওথেরাপি তো কিছু ভুল হতে পারে বা যদি ভুল ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা দেয় এবং সে যদি ফিজিওথেরাপিস্ট না হয়ে অন্য কোনো সাইডের ডক্টর হয় সেই ক্ষেত্রে ভুল চিকিৎসা হতে পারে সাজেস একটা অর্থ অর্থোপেডিক সার্জন একটা অপারেশন করলো যে তার প্রস্থিসিস লাগানো আছে হিপে হাঁটুতে কোনো আলগা কোনো আপনার কোনো প্রস্থিতি যেটা আমরা বলি যে আর্থোপ্লাস্টি কোনো পদার্থ বা কোনো কিছু লাগানো থাকে তো এই রোগীকে তো ডক্টর সাহেব বলবে আপনাকে এখন ফিজিওথেরাপি নিতে হবে এখন ফিজিওথেরাপি সে কোথায় নেবে একজন ফিজিওথেরাপিস্টের আন্ডারে যদি সে ভুল জায়গায় যায় ভুলভাবে ফিজিওথেরাপি করে তাহলে দেখা যায় তার জোড়াটাকে নষ্ট করে দিতে পারে তার অপারেশনটি সাকসেস হবে না অথবা ইলেকট্রোথেরাপি দিয়ে সাজে শর্ট এফ যদি দিয়ে দেয় এই রোগীর ক্ষেত্রে আমি একটা দুইটা কেস পেয়েছি যে এই সব ব্যথা রোগীরে শর্ট এফ দিয়ে দিয়েছে তো শর্ট এফ দিলে কি হবে ভিতরে ইমপ্ল্যান্ট संक्षेपे सकाल घूमने डाक्तारी अथवा जो लम्बा लडोसिस नष्ट होते मैं अपना एक टार्म आज जी डाक्तर टार्म यूज कर मेकानिकल बैकपेन मासल इंजुरी मैं एक्जैक्ट एक कज आपके आईडेंटिफाई करते हैं जैक हाँ, अपना जो समस्या बुझे ही जाकानिकल एक प्रब्लेम ये अपना एक एम आर आई को देखते हैं जी कन्फार्म डायगनोसिस जी मेरुदंड कथाय कौन लेवे कि समस्या आपरे आपनर यह बैकपेन बसिभाग रुगी आप कमप्लीट हस्पिटालज कर फिजिओथेरपी एखे आसले फिजिओथेरपिटिक एप्रोच ट्रिटमेंट निर्भर कर डॉक्टर ए हासपाले अपनार अभिज्ञता दक्षतार ऊपर तपर ओई भाव में एक भलो रेजल्ट आसें से क्षेत्र में प्रपार वे अपनी फिजिओथेरपी नीन आशा करी सर जाए सरकार फिजिओथेरपी डेभलप कर आगे और दस बचर आगे जेखने फिजिओथेरपि डाक्त ही पाव जित अथवा फिजिओथेरपिस्ट ना से फिजिओथेरपिस्ट परिचय दी तो, समाजे एवं भूल चिकित्सा दी तो, वही संख्या प्राय चले ग এবং প্রায় মানে চলে যাওয়ার পথে এখন যেহেতু গভর্নমেন্টের কোর্স আছে এবং সরকারি পর্যায়ে একটা কলেজও তৈরি হচ্ছে অতি শীঘ্রই ফিজিওথেরাপি আলাদা কলেজ একেবারে লেটেস্ট একটা আলাদা কলেজ হচ্ছে তো এই প্রবলেমগুলো আস্তে আস্তে আরও কেটে যাবে তো তারপরেও সবাইকে সচেতন হতে হবে ডক্টর অন্য ডক্টরদেরকে এই ব্যাপারে সচেতন হতে হবে যে ফিজিওথেরাপির চিকিৎসা নেওয়ার ক্ষেত্রে অন্তত যেন তারা একজন ফিজিওথেরাপিস্ট সে তো জানে অন্য ডাক্তার কিন্তু জানে কে ফিজিওথেরাপিস্ট তার কাছে যেন প্রপার ওয়ে রেফার করে এবং রুগীরও যেন সচেতন হয় তাহলে প্রপার ফিজিওথেরাপি চিকিৎসাটা फिजिओथेरपिटिकारणा जी फिजिओथेरपी मैं एक्सारसाइज हाँ 
physiotherapy, exercise physiotherapy, act a major on show play core. But this is therapeutic exercise. Exercise both up in a shock a door then this is exercise. Up in a judy Jimmy Gia Bam current this is exercise. Up in a judy Shatar cut an exercise. Kintu Ekane Dakari Bam. Ekabari different things. Up now a John Abney Ek to Darundi Bully, Sergeant Ek John cricket player. আমাদের সাকিব আল হাসানের কথাই মনে করেন সে যখন বোলিং করে সে বোলিং করার ক্ষেত্রে সে বোলিং করার ক্ষেত্রে তার যে ইনজুরি যদি হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে যে এক্সারসাইজ দিবে সেখানে কিন্তু ফিজিওথেরাপিস্ট ছাড়া কোনো এক্সারসাইজ হবে না ফিজিওথেরাপিস্ট যেভাবে এক্সারসাইজ দিবে তাকে সেই এক্সারসাইজটি করতে হবে এবং এতে তার ইনজুরিও ভালো হয়ে যাবে সে আবার খেলতে যেতে পারবে আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ অনেক কিছু মানে ইম্পর্টেন্ট কিছু ইনফরমেশন আমরা পেলাম অনেক ধন্যবাদ মূল্যবান সময় আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ऐसे टेलीविजन पर शौकल दशक कर्मकर्ता कर्मचारी दर के अशंक दोनों बात। दशक कथा हो चला मदर आज के आलोचना विषय हाथियों ओकोमोर बैठर ऑपरेशन भी इन आधुनिक चीके छा पौध होती। आशा करिए किचु मूल्य बन तो थो शामाधन आम्रा प्रतिदिन ते पेरे ची। आज ये खाने शेष कर ची शबाई भालो थाकून 